எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பானம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் செய்கிற சமையல் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் நல்லா கொடுக்குறாங்க நிறைய மெசேஜ் பண்ணுறாங்க நிறைய இந்த இப்போது கம்மிங் நியூ இயர்க்கு எதாவது ஸ்வீட் செஞ்சு காமிங்கன்னு அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சக்கர் பாறே உங்கள் ஸ்டைலில் ஜெயின் ஸ்டைலில் நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு காமிங்க மேடம்னு இப்போ பல்வேறு இசை நிகழ்ச்சிகளில் நான் பிஸியாக இருக்கிறனால இப்போதைக்கு அவசரத்தில் இது செஞ்சு காமிக்கிறேங்க இனி போக போக உங்களுக்கு நிறைய ஸ்வீட்ஸ் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதனால் இப்போ அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா சக்கர் பாறைக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேங்க அடுத்தது அதே அளவு ஒரு கப் கோதும் மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க அதற்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் இது முழுசாக எடுத்திருக்கேன் அந்த ஓமத்தை நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கேங்க அதைத்தான் பயன்படுத்த போகிறேன் ஓமம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாங்க நம்ம அப்புறம் இப்போ சக்கர் பாறை செய்முறைக்கு போயிடலாமா நான் வந்து சால்ட்டட் சக்கர் பாறை முதல் செய்கிறேங்க சக்கர் பாறையில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இது பார்ட் ஒன் உங்களுக்கு போக போக பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு அதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் செஞ்சு காமிக்கிறேன் மொதல் ஸ்டெப் என்னென்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுங்க அது ஃபேன் வச்சுருக்கேன் அது வந்து சூடாகட்டும் அதில் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இதை டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதனால் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சூடு பண்ண வச்சாச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இல்லையா செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா பாருங்கள் ஒரு தட்டை எடுத்துகிட்டேன் நான் தட்டை எடுத்து அதில் மைதா மாவு போட்டுக்கலாங்க அப்புறம் கோதும் மாவு ரெண்டையும் சேர்க்குறேன் பொதுவாகவே ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க மைதா மாவில் மட்டும் பண்ணுவாங்க பட் மைதா மாவில் ஃபைபர் இல்லை இல்லையா அதனால் நான் வந்து கோதும் மாவில் தான் முழுசாகவே செய்வேன் பட் இப்போ வந்து கோதும் மாவில் மட்டும் செஞ்சால் அந்த சுவை கிடைக்குமான்னா கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் மைதா மாவு வந்து பாதி சேர்த்துக்கிறேங்க இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கடைகளில் வேண்டாத ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறோம் அதில் பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்றாங்க அது இருக்குன்றாங்க இது இருக்குன்றாங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தோன்னா அவங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ பாருங்கள் உப்பு போட்டு நான் கலந்துட்டேன் இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணுன்னா அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கணும் பாருங்கள் இந்த ஆயில் போட்டு எல்லா இடத்துலையும் நல்லா கலந்துக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த எண்ணெய் போட்டதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா கட்டி பிடிக்காமல் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா பரப்பி விட்டேன் இப்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஓமத்தை முழுசாக போடுவாங்க ஓமத்தை வந்து அரைச்சி போட்டுக்கிறேங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டைரெக்டாக நமக்கு பல்லுலெல்லாம் படாமல் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் சாப்பிட்றாங்க குழந்தைங்க விரும்பி இப்போது ஓமம் பாருங்கள் சேர்க்குறேன் ஓமமும் கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அப்படி இல்லைன்னா பின்ன என்னென்னா துவர்ப்பு தன்மை வந்துடும் அதில் இந்த அளவு போட்டால் போடுங்க அடுத்தது நம்ம தண்ணி ஊற்றி மாவு பிசைஞ்சிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நான் மாவு பிசைஞ்சிட்டேன் அதாவது இது சப்பாத்தி மாவுக்கும் பூரி மாவு பிசைகிறோம்ல அதுக்கு இடையில் ஒரு தன்மை இருக்கணும் சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் லூஸாக பிசைவோம் பூரி மாவு ரொம்பவே கெட்டியாக பிசைவோம் இது அது ரெண்டுக்கும் நடையில் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் இப்படி விரல் பதியணும் ஒரு ஸ்பாஞ்சினஸ் வரணும் அதில் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம உருட்டணும் இதை வந்து நான் ரெண்டு பிரிவாக பிரிச்சுக்கிறேங்க இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நம்ம கிராக் இல்லாமல் இந்த உருட்டிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம இதை உருட்டணுங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க உருட்டுறதுக்கு மாவு தொட்டுக்கோங்கன்னு அதெல்லாம் தேவையில்லை சும்மா ஒரு சொட்டு எண்ணெய் போட்டுக்கணுங்க பாருங்கிட்டத்தட்டும் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மோல்ஸ் எல்லாம் விற்கிறது இல்லையா இந்த ஸ்மைலி மோல்ஸ் அந்த மோல்ஸ் இந்த மோல்ஸ் நிறைய ஹார்ட் ஷேப்பில் ஃப்ளார் ஷேப்பில் எல்லாம் இருக்குது அந்த மோல்ஸ் கூட வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் குழந்தைங்களுக்காக கொடுப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஆயில் சூடாயிடுச்சான்னு பார்த்துடலாமா செக் பண்ணிடலாமா ம் அது மேலே வந்ததுன்னா போட்ட உடனே ஆயில் வந்து நல்லா சூடாக இருக்குதுன்னு அர்த்தங்க 
இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு தெரியும் சமைச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு பட் இப்போ பிகினர்ஸ் நிறைய பேர் என்னோட பார்த்து சமைக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் இது பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குல்ல டைமண்ட் கட்ஸ் இது நல்லா ஒரு ப்ரௌன் ஆகணுங்க பாருங்கள் ரொம்ப சரியான பக்குவத்தில் வந்திருக்குங்க கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகட்டும் அப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நல்லா மொறு முறுன்னு இருக்கும் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா விளக்கெண்ணெயில் சுட்டால் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குங்க உள்ள எதில் எண்ணெயில் சுடலாம் நீங்கள் விளக்கெண்ணெயில் எந்த எண்ணெயில் வேணால் சுடலாங்க இப்போ என்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க எந்த எண்ணெய் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க மேடம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நாங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செக்கில் ஆட்டின என் வீட்டுக்காரர் செக்கில் ஆட்டின எண்ணெயை வந்து தேடி பிடிச்சி அது வாங்கிட்டு வருவாருங்க இது வந்து கடல் எண்ணெயில் நான் சூட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போது நான் இது எடுக்கிற ஸ்டேஜ்க்கு வந்தாச்சு நம்ம பாருங்கள் எவ்வளோ ப்ரௌனாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்படி இருக்கும்போது நல்ல எண்ணெயை இறுத்தி எடுத்து டிஷ்யூ பேப்பரில் இப்படி போட்டுக்கலாங்க இப்போ நான் எழுதுறீங்களா இன்னொன்று செய்ய போகிறேன் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயை வந்து அடுப்பில் சூடு பண்ண வச்சுட்டா தான் ஸ்வீட் ஸ்வீட் சக்கர் பாறை செய்ய போகிறேங்க ஸ்வீட் சக்கர் பாறைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா பாருங்கள் மைதா மாவு ஒரு கப் எடுத்துருக்கேங்க சக்கரை அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சின்ன கப் மீடியம் மீடியம் கப் அது ஒரு நூற்றம்பது கிராம் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு எண்ணெய் தண்ணி எடுத்துருக்கேங்க இதுக்கு உப்பு தேவை கிடையாது இப்போ அது எப்படி நம்ம மாவு பேசுறதுனா இப்போ பிசைஞ்சோம் இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இதுலேயும் ஆயில் வெட்டுக்கணுங்க நீங்கள் எல்லாம் நினைப்பீங்க இதுக்கு வந்து கோதும் மாவு தேவை இல்லையா வெறும் மைதா மாவு தானே போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு இதுக்கு கோதும் மாவு வேண்டாங்க கிட்டத்தட்ட என்ன சுவைனா உங்களுக்கு இந்த கடைகளில் காரா சேவு அப்புறம் ஸ்வீட் சேவ் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்வீட் சேவ் மாதிரி இருக்குங்க இப்போ பாருங்க மாவு வந்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம் இப்போ பாருங்க சக்கரை பாகு காய்ச்சறக்காக ஒரு பேன் வந்து நான் சூடு பண்ண வச்சிருக்கேன் அடுப்பில் இந்த சர்க்கரை அதில் போட்டுருலாங்க போட்டு கொஞ்சமே கொஞ்சம் தண்ணி தான் விடணும் சரி அது ஆகட்டுங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்குள்ள இதை உருட்டிக்கலாங்க அதே அளவு தாங்க நம்ம திக்னஸ் எல்லாம் அதே அளவு தான் நம்ம உதவ காமிச்சோம் இல்லையா சால்ட்டட சக்கர் பாறைக்கு அந்த அளவு தான் திக்னஸ் இருக்கணும் இதுவும் அதே திக்னஸ் தான் இருக்குது இப்போது இதையும் வெட்டிக்கலாங்க நம்ம டைமண்ட் ஷேப்பில் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்கள் தான் அதை வெட்டிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னென்னா இந்த ஷேப்பில் இருந்தால் நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாது கொஞ்சம் கூட ஏன்னா ரொம்ப லிக்விடாக போயிடுச்சுன்னா கூட பிசைய முடியாது நமக்கு அந்த என்ன வெட்ட முடியாது சரியாக இங்கே பாருங்கள் மூணு அடுப்பில் நான் செஞ்சு விட்டுருக்கேன் இங்கே வந்து சால்ட் அடை ஏற்கனவே போட்டோம் இல்லை சிம்மில் வச்சு விட்டேன்னா இப்போது இது பாருங்க மைதா இந்த தார் மாதிரி ஒரு கம்பி இருக்குல்ல கண்டினியூட்டியாக விழுகுது இல்லை அந்த மாதிரி வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் வரணும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நல்லா திக்னஸ் ஆயிடுச்சுங்க இந்த பதம் தான் நமக்கு தேவை மொதல் வந்து ரொம்ப லிக்விடாக இருந்தது இங்கே பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் இப்படி வெள்ளையாக இருக்குல்ல இந்த அளவு இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வெள்ள வெள்ளையாக போட்டோம் இல்லையா மைதா மாவில் வந்து உருட்டி இந்த மாதிரி டைமண்ட் கட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் சரியான விதத்தில் இருக்குங்க இப்போ இது சரியாக இருக்குது நான் அடுப்பு அணைச்சிட்றேன் அந்த பதத்தை அப்படியே கரெக்டாக வச்சுக்கோ இப்போ இந்த சக்கரை பாகில் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் பாகு இருக்கு இல்லையா இந்த பாகை வந்து நல்லா இப்படி பிரட்டி பிரட்டி இந்த இதில் விட்டுடணும் இதில் வந்து நல்லா படியுன்னா இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் காஞ்சாலே இந்த மாதிரி வந்துடும் சைடில் அந்த மாதிரி இந்த சக்கரை பாறையில் கொஞ்ச நேரத்தில் போய் உட்காந்துருவோங்க அது காஞ்சி போயிடும் இது ஒரு ஃபே ரொம்ப அவசரமாக வேணும்னா ஃபேன் கீழே கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கணும்னு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி சு வெட்டி ஆகிட்டு போகுது பாருங்கள் சக்கரை பாகு அந்த மாதிரி தான் நல்லா வெள்ளை வெள்ளையாக தெரியும் உங்களுக்கு பார்க்க 
இது செஞ்சு ஒரு டப்பாவில் அடைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸ்டீல் டப்பாவில் இல்லை டீனில் அடைச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் நம்ம ஒரு அரை கிலோ கிட்டே வந்திருக்குங்க இப்போது நான் டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுங்க அதாவது அடு இறக்கணுன்னு வாயில் நீங்கள் போட்டு பார்த்திங்கன்னா என்னமோ நம்ம நம்மான்னு இருக்கேன் ஒரு முறுன்னு இல்லையேன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க கிடையாது அது நல்லா ஆற விட்டு நீங்கள் சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா முறுக்கு முறுக்குன்னு சத்தம் வர்ற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அதனால் அவசரத்தில் நீங்கள் என்ன தப்பாக நம்ம செஞ்சிட்டோமேன்னு பயந்துடாதீங்க எவ்வளோ சுலபமாக நம்ம வீட்டில் நம்ம கிச்சனில் நம்ம கண்ணை முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வச்சுட்டு சுவையாக செய்யலாம் சரி உங்களுக்கு இது போன்ற நல்ல சமையல்கள் பல கிடைக்கணும் இல்லை எங்கள் இசையெல்லாம் நீங்கள் கேட்கணும் இல்லை பியூட்டி டிப்ஸ் ஹேர் டிப்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க அனிதா புஷ்பவடம் குப்புசாமின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நாங்கள் பதிவிடுறோம் இதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்